Hola, vengo a dar el contexto porque Yuri se lo olvidó. Durante la carrera de nutrición tenemos una materia con este nombre, a donde nos dividen en equipos y cada uno va a una zona distinta a hacer prácticas. Aquí les dejo unas fotitos de la experiencia porque Yuri no grabó video. Y el video de hoy es un evento donde todos los equipos nos reunimos e intercambiamos experiencias. Hubo comida, conferencia, baile y pues bueno, lo demás que se los diga Yuri. Bye. Lo primero que teníamos que hacer es que cada equipo tenía que preparar su mesa con todo y un platillo. En nuestro caso, nos tocó preparar canapes porque nos sortearon y pues eso se tocó. Yo compré unas baguettes. En realidad solo ocupamos tres, pero compré cuatro por si las dudas. En mi equipo fuimos cinco, así que una cortaba las baguettes, otra preparaba la salsa, que por cierto estaba muy buena. Y cada quien hacía algo en el equipo. Teníamos el tiempo encima, porque después de esto teníamos que acercarnos a exponer. Y solamente iban a pasar dos equipos. No sabíamos quién era, así que estábamos muy nerviosos. Estamos empezando a hacer la gran preparación. Cuéntanos, ¿cómo se siente? Nerviosa porque no sabemos si vamos a exponer. Después de terminar la preparación, empezamos a adornar nuestra mesa junto con otro equipo que prepararon unas banderillas. Me acuerdo que llevaban calabacitas crudas, jitomate, queso, jamón y no me acuerdo qué más la verdad. Pero ahí se puede ver en el video esa charola, es del otro equipo. Intentamos hacer nuestro mayor esfuerzo para que quedara linda porque la maestra dijo que la mejor mesa iba a recibir una ventaja sobre los demás equipos, además de los dos equipos que iban a pasar a exponer, iban a recibir una ventaja. Las demás mesas también estuvieron muy lindas y esas ahorita se las voy a enseñar. Nuestra mesa estaba muy chulita, a excepción de quién sabe quién puso ese topper ahí, pero para mí es un 10. Una de nuestras compañeras nos hizo el favor de escribir en el pizarrón el nombre de nuestro evento junto con la generación y un detalle que se me hizo muy lindo fue que anotó el nombre de las empresas a las que fue cada equipo y este fue su platillo que por cierto se ve muy lindo. Esta es otra mesita que igual hizo canapés y ellos hicieron dulces y salados. Siento que se rifaron así. ¿Qué es lo que presentaron? ¿O qué es lo que van a presentar? Son canapés. ¿Canapés? ¿De qué son? ¿Son como mini hotcakes? Este, en sí es una base de pan con cualquier cosa arriba. poderoso outfit siendo la más patroncita de todas <risa> y pues cuéntanos Wendy cómo te sientes pues la verdad es muy nerviosa porque no hubo como que mucha preparación <risa> entonces estoy como que planeando todo como de improviso y a ver qué sale espero que salga bien y que, Ay, este, que salga bien <risa> mucha Ay, suerte bye vamos a seguir adiós Wendy Ya acabamos, traemos las bolsas aquí y nos dirigimos a la aula magna. Ya, va a empezar todo. ¡Qué emoción! El evento empezó con nuestro jefe de carrera diciéndonos unas emotivas palabras, ya que en el pasado él también había sido alumno de esta escuela. Mucho éxito en sus prácticas, 
traten de aprovechar lo más que se pueda, traten de sacarle provecho, no desestimen ni siquiera en ponerse a pegar, a limpiar el Después pasaron a exponer los primeros equipos elegidos por las maestras. Y eh, qué bueno que no pase a exponer yo, porque la verdad que me da mucha pena. Al término de estas exposiciones, pues ya solo me tocaba existir, porque se estaban preparando los chicos para la presentación cultural. Hubo un percance, pero todo salió muy bien y les voy a mostrar a continuación. Escuchen los aplausos que están en la parte de del auditorio. Están loquísimos. Bueno, acaba de terminar la presentación cultural. Fue una presentación cultural que tuvieron cuatro chicos. Ya lo vieron. Y después sigue la experiencia en el comedor del equipo 3, el equipo 4. Y de ahí un break con todo lo que va, todo lo que vieron anteriormente. Voy a dejar de grabar porque estoy en el baño. Yuri no grabó la presentación de los demás equipos. Muchas gracias, Yuri. Y arriba yo, mi papá y la chora. Sí, amigos, lo admito. Si no alcanzó la comida fue porque yo me atasqué en la comida. Bueno, ya me quité un rato de la plática Porque ahorita... Ay No puede ser Estoy en mi salón Ok, voy a regresar Al final de todo esto y de la gran degustación Tuvimos una invitada especial Que de hecho sigue dando la conferencia Pero yo me salí porque quise ir al baño Y porque quiero explicarles eso Tuvimos a la invitada y me parece es el último acto de todo el itinerario. Así que vamos a ver qué sigue después de eso. Ya limpiamos, bueno, ya se empezó con el proceso de limpiado. Pero como llegó la invitada, no pudimos terminar de limpiar y se quedó así, pues medio limpio. Terminando la conferencia, ya vamos a terminar de limpiar. Ven, les digo, quedó medio limpiar. Ese fue... El lugar donde estuvimos nosotras, pero todavía falta que terminemos de limpiar. Les digo, estamos en una conferencia y después ya vamos a terminar, porque al menos a nosotras nos hace falta barrer. Terminó la conferencia, se fue la invitada y ya lo último para irnos a casita, porque aunque no lo crean, ya eran casi las 2 de la tarde, pues era limpiar. Y como a nosotras solo nos faltaba barrer, guardé mis cositas y fui para allá. Pues ya hicimos la gran limpiada. Nuestra área quedó limpia, sana y segura bajo nuestras condiciones. Ese es el último clip que grabé porque solamente faltaba que los demás equipos terminaran de limpiar. Pero con esto terminó nuestro evento. De nuevo a Yuri se le olvidó grabar la salida, así que me toca a mí. Pero dice que está muy agradecida de que hayan llegado con ella hasta el final. Les deja aquí sus redes sociales para que vayan a seguirla, por favor. 
Y nos vemos en un siguiente video. Te deseo una vida llena de buenos momentos. Y que hoy sea uno de ellos. ¡Nos vemos!